always realize that the Middle East has not been a comfortable place, not a stable place, not a peaceful place, uh, not a harmonious area in this world. Uh, true, it is a cradle of all civilizations and many religions and so on, but we also know that in ancient history as well as modern history, times have been very difficult. And it just happens that the Armenian communities, especially in the 20th century, are in some of the most critical uh, countries, including the countries which have seen some of the major wars, from Iran to Iraq, uh, from Palestine, Israel, to Lebanon, to Syria, to Turkey, and so on and so forth. Uh, we're there. Uh, we, as, Ar as an Armenian community, we always feel that after the deportations and after the genocide of the First World War, we always wished and wanted to find a home where we will, where we will enjoy uh, not only freedom, uh, freedom to work, freedom to keep our identity, uh, freedom to grow, uh, but also freedom to, to flourish. Um, and it, uh, the situation reminds us uh, time and again that probably uh, in this world we will not find such places especially in Middle Eastern countries, that um, uh, turbulence will always be part of our life. If turbulence is what it is, that means that the Armenian communities have to always think strategically, especially the leadership of the Armenian community, uh, be it uh, political, be it religious, uh, or, or the leadership of all organizations and institutions, we have to think strategically. Uh, in terms of establishing good relationships with our neighbors, all the diverse types of neighbors that we have, uh, establishing long-term uh, relationships, at the same time um, uh, trying to present ourselves in the Middle East as a significant minority, a minority that has to be taken into consideration. And, and when do you become a good minority, a significant minority? If what you have to present to the rest of the world, to, the, to those, those around you, uh, has high quality, you do it with a good spirit and a good attitude, and at the same time, if you prove to your neighbors that you are also internationally strengthened and internationally recognized. The last part of this is that um, the, the recent developments uh, remind us that Armenia as a republic and as a home for the Armenians uh, will have to play uh, a more critical role. Uh, as a country, it has to play a critical role in, uh, in trying to reach out to the Armenian communities around the world and also our communities, especially in the Middle East, should keep Armenia as a, a viable option uh, for them uh, to live, to grow, or at least to be in contact with. You know, one of the uh, points you raised was we have everything except the shortages in manpower. I think that's a very, very important point to raise. And I wonder if you can elaborate on the uh, a, a shortage of manpower and what you mean by we don't have enough manpower. Uh, yeah, I want to repeat that the human resource the human resource in the Armenian community, especially as minorities, is the most important resource. Um, every single Armenian needs to act well. Every single Armenian needs to, to present themselves in a good way, in an ethical way, in a professional way, and so on. A minority cannot afford losing members, cannot afford uh, being loose in their attitudes, and so on. I always feel this pressure that we have to uh, constantly train uh, skilled people, professional people, people who can be involved in, in governments, uh, in societies, in institutions, in hospitals, in universities, in clubs and so on, um, because that's how you advance, how, do you, how you prove yourself and how you make yourself indispensable in, in your com community. Uh, in our Middle Eastern uh, institutions, we are in a major need of uh, professionally pre prepared people. Um, this is true about all the Armenian churches, all the Armenian schools, Haigazian University. This is true in the markets in Lebanon. This is true when it comes to the industry of Lebanon where Armenians were, were famous in the 50s to the 70s probably. Um, 
the preparation of manpower is, is the biggest investment we can make and we should make. Um, we should not be spared. Um, you always have to prepare people to do the work in the future. You may lose them, they may not work well, um, but the shortage is there and, and I want us all to invest our energy and our resources on uh, equipping the human capacity, especially more than anything else. As president of the Haigaz University, what is you, what is you like people to know about the university at this time in history? What is important? How can they help? What should they know about the university? Haigazian is to celebrate its 60th anniversary in 2015. Um, I, the importance of Haigazian uh, for me uh, to start uh, uh, is, uh, is multifold. Uh, first, let me mention that Haigazian, the name that is, is of a certain uh, Dr. Reverend Armenak Haigazian. Haigazian is a victim of the Armenian Genocide. So we are named uh, after a martyr of, uh, of our nation. Um, and Haigazian actually replaces the, so the, the many colleges that we had in, in uh, our Cilician days and, and have homeland. Um, so first, the symbolism. It's the only Armenian university uh, in the diaspora, but it, it's somehow uh, a, a continuation of a whole tradition of colleges, Armenian and American style colleges in uh, Cilician days, from from Antap to Boris, Istanbul and other places. Uh, so that's the biggest symbolism to start with. Second, uh, we do uh, in a sense represent the educational, the cultural uh, emphasis of the Armenian nation in front of the Arab cultures and the Arab countries. So we are in a sense a witness of what Armenian culture means and what Armenians, what role we have played in uh, civilization in our area. Uh, the third, we certainly uh, educate a big number of Armenians from Lebanon and today from Syria and some other countries. But we are also a bridge builder with the uh, Arab societies and, and the global society because we are a university. Uh, an American-style liberal arts university that teaches in the English language. Um, the biggest need, again, is for human power, I would say. Um, but in this interview, I should, I should emphasize with, with high importance that um, uh, the Lebanese Armenian community and the Syrian Armenian community is economically and financially not well equipped to, to, to support the education the university education of its uh, of its children. Uh, so financial aid, scholarships for needy students, uh, need-based scholarships, uh, merit-based scholarships are important. Two years ago, the Board of Trustees of Haigazian University established a new fund. It's called the Future Armenian Leadership Fund. Uh, so we're trying to raise some money uh, so that we may attract some of the brilliant Armenians from our schools to bring them and give them to Haigazian and, and offer them, grant them 100% scholarship so that they may uh, graduate one day and serve the Armenian community and bring pride to our community. So financial aid, financial aid, financial aid, be it merit-based or, or need-based and so on, at this point is the biggest challenge that we face. Dr. Haidostian, Angaskat, Mishinarevel, Kaligod, Zorel, Gitimaburi, Zorelis. Polaris may have shattered the Surya of Ray. Uninka de Hasta do Tuner Vons may Lava Queen, Pailuna, Igazana Malsarane. Yet a higher and of unpopular lacter Mudal Kuchuna or Guzek, La Silita, Ice Abiba, America, New York, Shachani, Hayuchan, Incheco Havor Batkama. In Batkamas Vidila and Vorinchal Lantes Varutunera, Michina Revelian Shad Zanar by Manderundag. Hai gagan mer kaut nere bishar nagen gen suna gutuna zana zangir beruf. Hai gutuna senki panani match hat kabes ya vinchuche minche ores vader azmagan bijagi match halibi naman kauti ma match bishar nage ir lavakuin nertrum apereli jorti gian ki match. 
անհավատալի գրնատ թվիլ, որ նույն իսկ հալեպի վեստեղմ, որ մասամ շրջաբատված է, մասամ պրնպագոծը մի դագ է, այն հայգագան մեր թաղերում մեջ ռագամ ինգ շարնակվի ուսությումը եղեցին բաշտամունքը, բադարակը, երաժշտությունը, վարտանանցի դոնագադարությունը, սարդարավադի դոնագադարությունը, թերևս անհավադալի գկնեն, պայց կանոնավոր գավի մեջ ենք և կաճալերել նաև կործնակ են գերբով և ոգնե որ մեր ժողով տողոն բետ կեղածեն ավելի ալ չէ հուսահադի։ Այսիքն իրենց հուսահադության չավենցնենք այլ բարջարներ հուսահադության։ Կալով լիպանանին հիշեմ, որ լիպանան բատմագան բերջին այս 20-որ տարու հատ կաբես սիրդը գշարնակ է իր զանազան ծարայությունները, անոնց մեջ գրթագանը և մշագութայինը և եղեցագանը հիմնագան դեղի կրավեն։ լիպանանայությունը գետրոնական պաժիմը � բայց լիպանանը նաև այդ հատգանշական է անում, որ Սպիրկի համալսարանը, Հայգազյան համալսարանը գտնվի լիպանանի մեջ և դարի դարվե դարի աչ կարցանակր է Հայգազյանը, թերևս միջին առավելքը մտակնած վիճագի մեջ Եվ այգազյանը ուսում գուդա ին արյուր աշագերտներու, որոնց գեսեն կիչմ ավելի նվազը հայեր են, ուրեմ որ չորս արյուր ավելի հայ ուսանողներ ունի, որոնց դարեկան ութ հարյուր հազար դոլար նբաստ կդրամատրենք, այսինք մ 2015-ի 60-ն ամյակ մեզի ամար գարգոր հանքրվան մամիդի էլ լա հիշելու բատմություն պայցնայի բադրաստվելու աբակայի համար և ավիլի ամրաբնդելու Հայգազյանի ծարայությունը, թե որբես ծանոտություն, կարոշչություն � Սպիրքի տարածքի մեջ զանազան լեսագետներգան ինչպես պեկ է նշվի այդ թվագանը, ձեր լեսագերի ինչ է։ 2015-ը ետարձ ունի իր մեջ վերատարնալ բատնության, վեր հիշել վերաբրիլ բատնությունը, վերա կտնել գորսվածը մեր բատնութե Սևոմ ուրեմ են ետ թարձ մգա անցիալին չլուծված նույթեր լուծելու, մեր թադին ավելի ծանոտ թարնալու և եգրորդ նայվացկը, հայյացկը, ես ասեմ կչմ ավելի գարևորը բետք է լլա աբակային։ 2015-ը բետք է լլա բադրաստությունը կարկմը մշագութային ձրակիրներով, կիրկերով, վերիշումներ կադարելը։ Ուրեմը մեր երդասարդները հավելյալ կիտության, ծանոտության, պայց մանավան նոր հոգիով և գորովով զորացնելը, զինելը կարևոր գսեպ եմ։ Հոգի նսի, ոչ ալ բատմության ձանոտությումը, հավա բատմության դերգանքնիլը, բատմության պհբար դելալը և թալ ունեն ալու կիդակցության առաջ երթալը, որբեսի մենք կարենա հաչորդ հարյուրամյակները ավելի պարվոգ կերվով Եվ մնացյալ դոները, որ մենք կրնակ դոնել որվես բադասխան ծեղասվանության մեր աղետներուն, ծեղասվանության և դեղահանության ոջիրներուն, ասոր բադասխանը պետք է թրավեստան գորվը։